ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തില് എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ട്രിപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ആർമിയെ പരിപൂർണമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോർ കമാൻഡർ ജോയിന്റ് ആർമി ഓപ്പറേഷൻ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കണം ആർമിയെ ഭരണം ഏൽപ്പിക്കണമെന്നല്ല ഇത് പറയുന്നത് രണ്ടോളം ജില്ലകൾ ആലപ്പുഴയാണെങ്കിലും പത്തനംതിട്ട ചില ഭാഗങ്ങളാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ചാലക്കുടി എറണാകുളം ആലുവ സൈഡ് എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അവരിത് ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വാർ ഫൂട്ടിങ് അതായത് വാർ ലൈക്ക് സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ അവർ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത് കാരണം അവരുടെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഏകദേശം ഒരു പത്തോ പതിനയ്യായിരം പേര് ഒരു ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറലിന്റെ റാങ്കിലായിരിക്കും ഇത് ഓപ്പറേഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആർമി രാത്രി കഴിഞ്ഞ ശേഷം അല്ലെ എയർഫോഴ്സ് രാത്രി 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 ഓപ്പറേഷൻ നിർത്തുന്നത് കാരണം അവർക്ക് ഇത്ര പ്രോപ്പർ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഇല്ല ഈ പകൽ സമയത്ത് ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസറും തഹസിൽദാരും പറയുന്നത് കേട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ആർമിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ വരുമ്പോഴ് ആദ്യം ഇത് സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോർ ഉണ്ട് ആർമിയുടെ കാരണം ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് റഡാറും മറ്റുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് അവർ മൂവ് ചെയ്യും അവർക്ക് അപ്പൊ എവിടെയൊക്കെയാണ് ആൾക്കാരുള്ളത് ജീവനുള്ളത് അവിടെയൊക്കെ ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ഇത് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും എവിടെയൊക്കെയാണ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് പാലങ്ങൾ പണിയേണ്ടത് അതിന് മിലിറ്ററി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോറുണ്ട് അവരതിനെ സഹായിക്കും എവിടെയൊക്കെയാണ് ആഹാരം കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ആർമി സപ്ലൈ കോർ സഹായിക്കും എവിടെയൊക്കെയാണ് മെഡിക്കൽ ആവശ്യം മരുന്ന് ആർമി മെഡിക്കൽ കോർ സഹായിക്കും പിന്നെ ഒരു കാര്യം വരുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ നേവിയും അതിന്റെ കൂടെ എയർഫോഴ്സ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഒരുമിച്ച് നടക്കുമ്പോഴ് ഏത് തുരുത്തിലും ഏത് വെള്ളം കയറാത്ത മൂല വെള്ളം ഒഴുക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവര് പോകും എത്ര ഡീപ്പായിട്ട് ഇവര് ഡീപ് ഡൈവേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരവിടെ പോകും ആൾക്കാരെ കണ്ടെടുക്കും ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ആർമിയെ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഏൽപ്പിക്കണം കാരണം ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസറും തഹസിൽദാരും കലക്ടറും വിചാരിച്ച ഈ പരിപാടിയൊന്നും നടക്കത്തില്ല കാരണം യുക്തിപരമായിട്ട് ആലോചിക്കണം ആർമി ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഹവലാൻ കാശ്മീരിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് അതിഭീകരവും അടുക്കാൻ പോലും അവിടൊക്കെ ആർമി പോകും ലഡാക്കിൽ നടന്ന ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ് ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ആസാം ബീഹാർ ഇവിടൊക്കെ ആർമി ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആർമിയെ അവിടെ ഭരണം ഏൽപ്പിച്ചു എന്നല്ല പറയുന്നത് ആർമിയെ കൊണ്ട് അത് നടത്താൻ സാധിക്കൂ കാരണം നമ്മുടെ പോലീസുകാരും ഫയർ ഫോഴ്സും ഈ പറയുന്ന ഈ ദുരിതാശ്വാസ സേനാംഗ അവർക്കൊക്കെ ഒത്തിരി പരിമിതിയുണ്ട് കാരണം ഒരു വാർ ലൈക്ക് സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ടല്ല അവരതിനെ കാണുന്നത് ആർമി അതിനെ യുദ്ധ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പീസ് ടൈമിലുള്ള യുദ്ധം അതെങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും അതാണ് ആർമിയെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതവർ ചെയ്യും പരിപൂർണമായിട്ടും ആർമി ഇത് അവരെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ യൂണിറ്റ് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യും ഒന്ന് നിങ്ങൾ അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ മുഴുവൻ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വരും പിന്നെ അവരുടെ ഓപ്പറേഷന്റെ സ്റ്റൈൽ അങ്ങ് മാറും അതുകൊണ്ടാണ് ആർമിയെ ഏൽപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ പത്ത് ഹെലികോപ്റ്റർ വേണം പതിനഞ്ച് ഹെലികോപ്റ്റർ വേണം കുറച്ച് ബോട്ട് വേണം ഇതൊന്നും അല്ല ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം കാരണം പല ഭാഗത്തും പല ഭാഗത്തും പലയിടത്തും പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ദയവായി കേരള ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനോട് ആവശ്യപ്പെടണം ആർമിയെ പരിപൂർണമായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ ഭരണമല്ല റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ ഇത് എന്റെ വിനീതമായൊരു അപേക്ഷയാണ്